这话说回来，这大戏都快唱完了，哎，你夫人怎么还不出场啊？元叔，嗯，九灵为了当众摆脱陆云奇的纠缠，需要我和他演一场戏。哦。大人，是属下疏忽了。数万流民进京，你居然今日才知道。大人，这些难民他们混入商队之中，经过水路和陆路绕道而过来的。属下实在没想到，竟然还有人有如此的财力和物力，是属下疏忽大意。不过这个法子，只有他想得出来。你终于回来了，大人，果然如你所料，君小姐回来了他是陈国公世子夫人，谁敢动他呀？那又如何呀？我不介意。你不介意，陛下介意啊。如今我父亲正在面圣，你竟然敢动我的夫人，你这是在打陛下的脸。就是，陆大人不要脸，可陛下还要脸吗？你的这层皮是陛下给的，你打了陛下的脸，陛下就要扒了你这层皮，扒了你这层皮，你就没办法抓我们了。主子，阻扰武德司办案者，死。我阻扰了又如何呢？你是想打架呀？来来来来来！好了，夫君，跟这种人咱们没必要打，快点回家吧。早就叫你回家了，你怎么这么慢呀？我错了，没关系，原谅你了。我们回家吧。嗯，听见了没？看在他的面子上，原谅你了。回家去吧。世子爷，请。哎，去去去。错嘛，我亲爱的夫人。彼此彼此，我亲爱的夫君。我亲爱的夫人，今天啊，要不是你拦着，我早就揍他了。像我夫君这样美玉一般的人，怎么能去磕碰那些瓦砾呢？<笑>我夫人才是冰肌玉骨，怎能跟那帮瓦砾一般见识呢？而且也不能辱没了陈国公世子夫人的美玉啊。就是要当众告诉他，我是世子夫人。哦，那我夫人还真是聪明啊，有诸多百姓见证
陆云奇今后想必就不会妄想世子夫人。夫人公然激怒他，他若出手，就算闹到陛下那里，也不会理亏。哎，嗯，我们这是要去哪儿啊？成国公府啊。你是我世子夫人，不回府去哪儿呢？走，快点。你们是想加入朱家军吗？武德人，武德魂。那为何不穿官服？属下办事不利。金小姐平安回来，也不算不利。还不快去拴上！陈国公，大胜而归，风尘仆仆。真是辛苦了！啊，快快平身！臣有罪，请陛下治罪。何罪之有啊？臣之前十次抗召，实乃无奈之举。陛下宽宏仁德，为追究臣罪，而朱赞。脱罪而逃，虽然起因是祸与两国交战，但难辞其咎。陛下仁慈，也未追究。如今战事尚平，臣身负两罪，寝食难安，请陛下责罚。陈国公抗赵，是为国事，大局为重，情有可原。世子朱赞，以身犯险，是为救流民百姓。哼哼哼。功过相抵，也就罢了。快快起身，陛下，此事休要再提了。嗯，谢陛下。化被动为主动，几句话说完，竟把罪拖得一干二净。陛下，臣还有个不情之请。讲。如今战事尚平，国库空虚。还望陛下能收回征捐令，将征捐而来的财物还给诸位大人和百姓。如此，那朕岂不愧对北地的将士啊？对臣及北地将士而言，陛下的信任重于千金。准了，谢陛下。